കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്ക് പാർട്ടികളും മുന്നണികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നേതാക്കളും ഒക്കെ സജീവ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എറണാകുളം സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലം അവിടെ ഹൈബി ഇടനാണ് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ ഹൈബി ഇടൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുകയും എം പി ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും ബൈ ഇലക്ഷൻ കേരളത്തിൽ വരാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലം ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരത്തിന് കാഴ്ചവെക്കും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രൂപപ്പെടുന്നത് അത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലവുമായി ചേർത്തു വെച്ചു തന്നെയാണ് ആരാണ് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ ആരായിരിക്കണം മത്സരിക്കേണ്ടത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അനൌദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്ക് അതത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ പി രാജീവാണ് അവിടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സരിച്ചത് അപ്പോൾ പി രാജീവിനെ മത്സരിക്കണം മത്സരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പി രാജീവ് മത്സരിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് നിലവിലെ ഒരു ഓട്ടിംഗ് സുനാമി അത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന വാക്കാണ് പല നേതാക്കളോടും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ഇമേജിന ഇമാജിനറി എന്നുള്ളത് അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടായിരിക്കണം അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ സി പി എമ്മോ ഇടതുപക്ഷമോ തയ്യാറല്ല അത് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പി രാജീവ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹൈബീഡൻ വിജയിച്ചു ഹൈബീഡനെതിരെ സോളാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ആക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ കേസും ആരോപണങ്ങളും വരെ ഉയർന്നിരുന്നു അവർ മത്സരി മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം രൂക്ഷമായ വിമർശനത്തിന് ഭാഗഭാക്ക ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഹൈബീഡൻ അവിടെ വിജയം വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എറണാകുളം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിന്റെ വിജയം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിഭാജ്യമാണ് അതിലൊരു വിഭാഗം പറയുന്നത് പി രാജീവിനെ മത്സരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് പി രാജീവിനെ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല എന്താണ് പി രാജീവിനെ താല്പര്യമില്ലാത്തത് അതിനൊട്ട് മറുപടി ഈ വിഭാഗം നൽകുന്നുമില്ല അതിൽ മറുവിഭാഗം പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിവരമുള്ളവരെ കണ്ടാൽ അവർക്ക് അസഹിഷ്ണുത എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിൽ വിവരമുള്ളവരെ ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി ഇടത്തട്ടു നേതാക്കൾക്കൊന്നും അത് അത്ര സുഖിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ പി രാജീവിനെ വിവരമുള്ളവരുടെ ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് പി രാജീവിനെ വേണ്ട മറ്റൊരു മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ മുഗൾ തട്ടുകളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം വരുന്നത് പക്ഷേ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം പി രാജീവിനോടൊപ്പമാണ് പി രാജീവിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനവർ കാരണമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രകടനം അവിടെ കാഴ്ചവെക്കാൻ പി രാജീവിന് സാധിച്ചു പക്ഷെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു വിന്നിങ് കോൺസ്റ്റുവൻസി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കാണുന്നത് ആ തലത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോക പോകുമ്പോൾ അവിടെ യു ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുക അത് ഈ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് പി രാജീവ് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി മറ്റ് മത ജാതി വർണ്ണ രീതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത യഥാർത്ഥ ഒരു ഇടതുപക്ഷ മുഖം എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കാഴ്ചവെപ്പിക്കുക അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ പി രാജീവിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ സംസ്ഥാന നേതൃത്വതലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പേരിന് പച്ചക്കൊടി കിട്ടുന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പച്ചക്കൊടി കിട്ടാത്തത് അതിന് സി പി എമ്മിന് ഉത്തരവുമില്ല സ്വാഭാവികമായും പി രാജീവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഈ തരത
സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗവും വടംവലി രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു അവിടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി രാജീവിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം പി രാജീവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും മെരിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ മൂല്യങ്ങളും ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചരണവും അതനുസരിച്ചുള്ള മെരിറ്റ് കണ്ടസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പി രാജീവാണ് ഉചിതമായ കാൻഡിഡേറ്റ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രചരണ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു തലം വേണ്ട ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി പോകും ഒരു ഇസി വിനിങ് ഫിഗറായി പി രാജീവിന് മാറാൻ കഴിയും അവിടെ ഇഫർട്ട് ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാമ്പയിൻ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഫർട്ട് എഫർട്ട് ലെസ് ആകും അതേസമയം മോസ്റ്റ് വിന്നിങ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇ സി വിന്നിങ് കാൻഡിഡേറ്റ് പി രാജി രാജീവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിന് പച്ചക്കൊടി ലഭിക്കുന്നില്ല മുഗൾ തട്ടിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചികയും ചികയുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ ഘടകം വലിയ തോതിൽ ഇത് അസംതൃപ്തി എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം അസംതൃപ്തികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പി രാജീവ് വിജയിക്കാത്തതെന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കാരണം മറുപക്ഷത്തു നിന്ന് വലിയൊരു വോട്ട് ക്യാമ്പയിനും വോട്ട് ഗ്യാദറിംഗ് വോട്ട് ക്യാമ്പയിൻ വോട്ട് സപ്പോർട്ട് വോട്ടർ സപ്പോർട്ട് ൊക്കെ പി രാജീവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം വിജയിക്കാത്ത ഘടകങ്ങൾ സി പി എമ്മിൽ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെ വോട്ട് മറുചേരിയിലേക്ക് ചോർന്നു പോയി എന്നുള്ള വിമർശനം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് സി പി എമ്മിന് ഉള്ളിലും എൽ ഡി എഫിന് ഉള്ളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം വിഭാഗീയതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പോർവിളിക്കുന്നതിന്റെ ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും വരുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി രാജീവിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗം വലിയ തോതിൽ വാദിക്കുമ്പോൾ പി രാജീവിനെ വെട്ടിത്തള്ളാൻ മറുവിഭാഗം എല്ലാ കച്ചയും കെട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വലിയ തരത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയും അസംതൃപ്തിയുടെയും ഘടകങ്ങൾ ഊട്ടി വലുതാക്കുന്നു ഒപ്പം പി രാജീവിന്റെ പരാജയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി രാജീവിന്റെ പരാജയം ചർച്ചയാക്കണം അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം വിശകലനം വളരെ കൃത്യമായി സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിൽ നടത്തണം അതിൽ ചില അടിയൊഴുക്കുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപവും സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നു ശക്തമാകുന